இன்னைக்கு பள்ளி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து கணினி கூடம் கட்டினாங்க இன்னைக்கு கூட நிறைய பள்ளியில் வந்து கணினிகள் இருக்குது ஆனால் இயங்காத கணினிகள் தான் அதிகமாக இருக்குது பெரிய கணினி கூடம் இருக்கும் ஆனால் கணினிகள் வந்து ஒழுங்காக இயங்காது நான் சொல்கிறது சரி தான் நினைக்கிறேன் நான் பொய் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போது இந்த மாதிரியான கணினி கூடங்கள்லாம் இனி வரும் காலங்களில் வந்து அவசியமே இருக்காதுங்க ஏன்னா முன்புலாம் இது எதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இருபது முப்பது மாணவர்கள் வந்து அழைச்சிக்கிட்டு இந்த கணினி அறைக்கு அழைத்துட்டு போகணும் கணினி கூடத்துக்கு அப்புறம் கணினி கூடத்தில் அவங்கள அமர வைத்து ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கணினி எப்படி இயக்குறது அது இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இனிமேல் பட்டு அதுக்கான அவசியமே இல்லை இதுதான் எல்லாருமே ஹெட்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே பிறந்த குழந்தையை ஐபேட்டோட தாங்க பிறக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குழந்தை வந்து சத்தம் போட்டுச்சுன்னா அதுக்கு ஐபேட் கொடுத்து பாருங்க உடனே சத்தம் அடங்கிடுது ஹெட்ஃபோனை பிடுங்கி பாருங்க சத்தம் போடுது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்த கட்சி தான் அப்போது இதுக்கு இந்த மாதிரி நான் கணினி கொடுத்துக்கான அவசியம் வந்து இருக்காது இனிமே ஸோ இதுக்கு செலவு பண்ணுற காசுன்றது வந்து சார் அதுக்காக அதை கணினி கொடுத்தலாம் முடியாதீங்க நான் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னென்னா இருபத்தாறாம் நூற்றாண்டில் இனி வரும் காலங்களில் இதற்கான தேவைகள் இருக்காதுன்னு சொல்லுவார் இவ்வளோ பெரிய கணினி கூடலாம் கட்டணுன்ற அவசியம் இருக்காது இனிமே ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு கணினியோடு சுற்றிட்டு இருப்பார் நான் சொல்ல வர்ற கணினி வந்து லேப்டாப் இல்லை லேப்டாப் மாதிரியான ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் வந்துடும் இனிமே அதுலேயே நீங்கள் பாடம் நடத்தலாம் இந்த மாதிரியான சிந்தனை மாற்றத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் அதாவது இன்னும் இந்த பழைய சிந்தனை வந்து இல்லையே இருக்கணும் இல்லை இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக சும்மா சொல்லி வைக்கிறேன் நான் க அடுத்தது தேர்வு முறை நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரங்கு உக்காந்துருக்கு ஒரு யானை இருக்குது பக்கத்தில் வந்து ஒரு 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 கிண் ஒரு சாடியில் வந்து மீன் இருக்குது அப்புறம் ஒரு நாய் இருக்குது ஸோ பரீட்சை வந்து என்னென்னா இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யணுன்னா மரம் ஏறணும் யார் முதல்ல மறையிருவா குரங்கு தான் முதல்ல மறையிரும் அப்படின்னா என்ன பொருள்னாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு திறன்கள் இருக்கிறது வேறு வேறு திறன் உள்ளவங்களுக்கு வந்து ஒரே மாதிரியான ப தேர்வு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படிங்க அவங்க வெற்றி பெற முடியும் இன்றைக்கு பள்ளியில் வந்து கணித ஆசிரியர் இருப்பார் மலை மொழி ஆசிரியர் இருப்பாங்க மற்ற மற்ற பாடங்கள் நடத்துகிற ஆசிரியர் இருப்பாங்க எல்லாேருக்கும் எல்லா பாடமும் கெட்டிக்காராக இருக்க முடியுங்களா முடியாது அப்போது திறன் சார்ந்த கல்வி வந்து இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்து பிரபலமாகிட்டு வருது திறன் சார்ந்த கல்வி எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான திறன் இல்லை ஒரு ஒருத்தருக்கும் வேறுபட்ட திறன்கள் இருக்கிறது அதற்கு தகுந்த மாதிரி தேர்வுகள் அமைய வேண்டும் என்பது தான் வந்து இந்த சிந்தனை அதை பற்றி சார் கொஞ்சம் சொன்னார் பண்டு ஆக ஒரு மாணவருடைய திறன் என்ன என்று கண் கண்டு அந்த திறனை மேம்படுத்துவதற்கு தான் கல்வி அதான் இருபத்தோரா நூற்றாண்டு இலக்கு கல்வி அதுக்கு பேர் தான் ஸ்டூடெண்ட் சென்டர் லேர்னிங் மாணவரை மையமாக வைத்து நடத்துகின்ற கல்வி தான் இருபத்தோரா நூற்றாண்டு கல்வி அதை பற்றி சார் சொன்னார் சரி இப்போ நான் வந்து தமிழ் பள்ளிகள் வந்து எதற்கு கட்டினாங்க அப்படின்னு பார்ப்போங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் தோட்டப்புறங்களில் வந்துங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் நான் சொல்கிற நல்லா கேட்டுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டில் வந்து ஒரு சட்டம் வந்தது அந்த சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா பத்து குழந்தைகள் ஒரு தோட்டத்தில் வந்து பள்ளி போகிற வயசில் இருந்தாங்கன்னா அந்த தோட்ட நிர்வாகம் அந்த தோட்டத்தில் வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை கட்டி பள்ளிக்கு போகிற வசதியும் வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுன்றது அந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு தோட்டத்துலேயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து குழந்தைகள் இருக்காங்க பள்ளிக்கூடம் கட்டுறாங்களா நம்ம தான் பள்ளிக்கூடத்தை தேடி போய் அனுப்பணும் முன்பு இந்த மாதிரி வசதியெல்லாம் இருந்தது ஆனால் அந்த கல்வியோட நோக்கம் என்ன அந்த கல்வியோட நோக்கம் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் போதும் அந்த காலகட்டத்தில் ஏன்னா சஞ்சியில் வந்து சஞ்சி கூலிகள்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்தியாவில் இருந்து கூலிகளாக மலேசியாவிற்கு வேலை செய்ய வந்தாங்க நமது நமது முன்னோர்கள் எல்லாம் நமது சந்ததினர் நமது முன்னோர்கள் வந்தாங்க அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மகாராஜாவோ அல்லது வந்து ஜமீன்தாரில் இருந்தது இல்லை அவங்களாம் சாதாரண ஏழைகளாக தான் இருந்தாங்க இந்த நாட்டுக்கு வந்து கூலி வேலைக்கு தான் வந்தாங்க 
அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எழுத படிக்க தெரியாது இந்தியாவிலேருந்து கடிதம் வரும் அந்த கடிதத்தை வாசிக்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க உறவினர் கடிதம் அனுப்புவாங்க ஸோ அதை வாசிக்க தெரியாது அப்போ யார்கிட்டையாவது கா காட்டி இதை வாசிக்கிங்கன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதெல்லாம் வாசிக்கிறதுக்காகவும் ப அதான் நாலு எழுத்து தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்காக தான் தமிழ் பள்ளி கட்டினாங்க ஒரு காலத்தில் அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் பேர் நல்லா படிச்சிட்டாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்கூலில் வாத்தியார் வேலை அப்புறம் அங்கே வந்து கிராணி வேலை மன்று வேலை அந்த மாதிரிலாம் ஒரு காலத்தில் கொடுத்தாங்க அது மட்டும்தான் அன்றைய தேவையாக இருந்தது தமிழ் பள்ளியின் அன்றைய தேவை அதுவாக இருந்தது ஆனால் இன்று நிலைமை மாறிடுச்சு தமிழ் பள்ளின்றது வந்து இந்த நாட்டில் தமிழும் தமிழ் சார்ந்த கலைகளும் பண்பாடுகளும் தொடர்ச்சியாக நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ் பள்ளி வாழ வேண்டும் என்று நாம் எல்லாம் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ் சார்ந்த கலைகள் பண்பாடுகள் மொழி இவையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக இந்த நாட்டில் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் ஒரு கலாச்சாரத்தின் தொடர்ச்சியாக தமிழ் பள்ளிகள் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எல்லாம் பாடுபட்டுக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா அந்த பள்ளிக்கு போற மாணவர்கள் வந்து அதுதான் அது மட்டும் போதும் அப்படின்னு நம்ம நிறுத்திட முடியாது ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து தமிழ் பள்ளிகளுடைய தேவை வந்து வெறும் கலாச்சார தொடர்ச்சி மாத்திரம் அல்ல கலாச்சாரத்தை கற்றுக் கொடுத்துட்டா போதும் மொழி பேச தெரிஞ்சிட்டா போதும் மொழியில் எழுதி தெரிஞ்சிட்டா போதும் அது மட்டும் இல்லை நம்மளது இலக்கு அதையும் தாண்டி தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள் வந்து மேற்படிப்புக்காக தங்களுடைய வளர்ச்சிக்காக மேற்படிப்புக்காக போகும் பொழுது தமிழ் பள்ளிகள் தான் வந்து இந்த ஃபவுண்டேஷன் இந்த உலகத்தின் சவால்களை சமாளிக்க சமாளிப்பதற்கு தமிழ் பள்ளிகள் தான் அந்த ஃபவுண்டேஷன் அந்த அந்த அடித்தளம் அப்போ அந்த அடித்தளத்தை வந்து தமிழ் பள்ளிகள் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அதை எப்படி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது ஸோ இருபத்தொராம் நூற்றாண்டோட இந்த கல்வி கருத்துறை வந்து புரிந்து கொண்டால் தான் அதற்கு தகுந்த மாதிரி தமிழ் பள்ளி பொறுப்பாளர்களும் வாரிய தலைவர்களும் அதற்கான இந்த கருத்துறை நன்கு புரிந்து கொண்டால் தான் அதற்கு அதற்கான நகர் நகர்தலை வந்து நீங்கள் ஏற்படுத்த முடியும் ஸோ முன்பு இருந்த வகுப்பறை பாருங்கள் பழைய காலத்தில் இருந்த வகுப்பறைகளோ இன்றைக்கு இருக்கிற வகுப்பறையும் நிறைய மாறிட்டுது ஸோ ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழ் பள்ளி மாணவர்கள்லாம் வந்து குண்டு சட்டியில் குதிரை ஓட்டின காலம் நாலு எழுத்து படிக்க தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு அதோட நிறுத்திடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நிலைமை மாறிடுச்சு நமது மாணவர்கள் வந்து உலக அரங்களை வந்து நிறைய சாதனைகள் செய்கிறாங்க நிறைய பதக்கங்களை வென்று வருகிறார்கள் தமிழ் மொழி பேசுகிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு ஒரு பெருமையாக இருக்குது அப்போது அவர்களை ஊக்கப்படுத்தி மேலும் மேலும் அவர்களை சிறப்பாக செய் வைக்கிறதுக்கு பள்ளி பள்ளி நிர்வாகம் இன்னும் எல்பிஎஸ் இவர்களாம் என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி எனது நண்பர் தொடர்ச்சியாக பிறகு பேசுவார் சரி இது நீங்கள் ஏற்கனவே பத்திரிகையில் வந்த செய்தி தான் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க சரிங்க இப்போ வந்து நான் இந்த கருத்துருவாதை பற்றி மறுபடியும் பேசுகிறேன் ஆ சார் சொன்னது தான் அதை நான் வந்து மறுபடியும் சொல்கிறேன் என்னோடய பாணியில் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் சரிங்க இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு கற்றல்ன்றது வந்து மூன்று விஷயங்களை வந்து உள்ளடக்கி இருக்குது ஒன்று வந்து உலகமயமாக்கல் இந்த குளோபலைசேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் உலகமயமாக்கல் ஸோ இந்த உலகமயமாக்கலில் வந்துங்க கற்றோருக்கு சென்றமிடமெல்லாம் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்போ இந்த உலகமயமாக்கலில் வந்து வெறும் ஏட்டு கல்வி மட்டும் பத்தாது மாணவர்கிட்ட வந்து ஒரு 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 சாஃப்ட் ஸ்கேல்ஸ் இருக்க கொண்டுட்டு வரணும் அதை அவங்களுக்கு வந்து படைப்பாற்றல் திறனை உருவாக்கணும் அதான் கிரியேட்டிவிட்டி அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி மற்றவங்க கூட தொடர்பு கொள்வது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் திறன்களை வந்து நம்ம வளர்க்கணும் அடுத்து வந்து இந்த பகுப்பாய்வு சிந்தனை கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இது சரி இது சரியில்லைன்றது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து எப்படி வந்து ஒரு கூட்டாக ஒரு குழுவாக சேர்ந்து இயங்குவது கொலபரேஷன் அப்புறம் அடுத்து வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் 